പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന വേർഡ് പലരും വളരെ ഭീതിയോടു കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫേസിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണോ മാഡം എന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ഒരു രോഗാവസ്ഥയല്ല കാണിക്കുന്നത് അത് മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് കൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ആ ആ കണ്ടീഷനിലുള്ളൊരു പേര് മാത്രമാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്കിൻ കളർ കൊണ്ടാക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ പിഗ്മെൻറ്റ് നാച്ചുറലി എല്ലാവർക്കും പല രീതികളിലും പല ദേഹത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതികളിലായിരിക്കാം പക്ഷേ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അതെങ്കിൽ സ്കിന്നിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസീസോ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയോ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിലും മെലാനിൻ കൂടുന്നതിനെയാണ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെൻറ്റേഷനുകളിൽ ഒരു ടൈപ്പാണത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ അതിലെ ഒരു കാരണമാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് മെലാസ്മ മെലാസ്മേനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മെലാസ്മ ജെനറ്റിക്കലി മീഡിയേറ്റഡ് ആണ് പ്ലസ് ഹോർമോണൽ സ്കിൻ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്ലസ് ഒരു യു വി റേസ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ സ്കിന്നിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആർക്കാണോ സ്കിന്നിൽ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവരിൽ യു വി റേസും അവരുടെ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മെലാസ്മ മെലാസ്മ കൂടുതലും ഫേസിൻ്റെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് പാച്ചസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫേസിൽ വരാം നെറ്റിയിലുണ്ട് ഈ സൈഡ്സിൽ വരാം ചിന്നിലുണ്ടാക്കാം വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കൈകളിലും മെലാസ്മ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് മെലാസ്മ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന് സ്കിന്നിൽ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ആ ഒരു പാച്ചിൻ്റെ രീതി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ക്ലിനീഷ്യൻസ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ലെൻസ് കൊണ്ടോ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടോ നോക്കാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിൽ അത് എപ്പിഡെർമൽ ആണോ ഡെർമൽ മെലാസ്മ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഡെർമോസ്കോപ്പ് വഴിയോ വുഡ്സ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാമ്പ് വഴിയോ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയുമ്പോൾ ഈ സ്കിൻ ഈ മെലാസ്മ കുറച്ച് ഡീപ്പർ ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ കൂടിയ സ്കിൻ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെലാസ്മയുടെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ജെനറ്റിക് ഉണ്ട് ഹോർമോണൽ ഉണ്ട് യു വി റേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹോർമോണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം മെനോപോസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതേ ഒരു ഹോർമോൺ ട്രിഗറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമ സമയത്ത് മെലാസ്മ കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വളരെ മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഉറക്കമില്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ ദുഃഖങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയാൽ വളരെയധികം ഈ മെലാസ്മ പാച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മെലാസ്മ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മെലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും മെലാസ്മേൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നല്ലേ അത് നാച്ചുറലി തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി കൊണ്ട് ട്രിഗേഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തനിയെ ആ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിപ്പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ മെലാസ്മ ഓൾഡർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെനോപാസൽ ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഏജ് വരെയൊക്കെ പോകാം അതിനുശേഷം നാച്ചുറലി മാഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസപ്പിയർ സം ടൈംസ് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി തന്നെ വരാറുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സൺസ്ക്രീനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു വി റ
ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ മെലാസ്മിന് ഒരു സ്കിൻ ഏജിംഗ് ഡിസോർഡറായിട്ടാണ് കാണുക അതായത് ഒരു ഒരു സ്കിന്നിൽ പൊതുവായ ഉണ്ടാകുന്ന ഏജിംഗ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മെലാസ്മിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിൻ റീജുവനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് പ്രൊസീജിയേഴ്സും മെലാസ്മിനെയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതായത് പി ആർ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറപ്പി മെഡിക്കൽ ഫേഷ്യൽസ് റീജുവനേറ്റിംഗ് കെമിക്കൽ പീൽസ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സമയാസമയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗം വരും എന്നല്ല ആർക്കാണോ അത് ഉപയോഗപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിന് പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പൊതുവേ ആ വന്ന മെലാനിന് എടുത്ത് മാറ്റുക ഇനി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റേണലി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ട്രാനക്സാമിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഈ ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹോർമോണൽ കറക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി മെലാസ്മ ബിക്കംസ് മച്ച് ലൈറ്റൻഡ് പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മെലാസ്മ ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഏൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി റിഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മെലാസ്മ ടൈപ്സും ഉണ്ട് അത് ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ റെഗുലർ ഡോക്ടേഴ്സ് വിസിറ്റിൽ ഡീപ്പർ പീൽസിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക